హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ మహాలక్ష్మిని వెల్కమ్ టు మహా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు ఈ ఛానల్ ద్వారా మీకు రాబోయే డిఎస్సిలో ఇంగ్లీష్పై ఏ విధంగా ఉంటుంది మనం ఎగ్జామినేషన్లో ఏ విధమైన క్వశ్చన్లు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే దాని గురించి అవగాహన కల్పించడానికి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను దీని ద్వారా మహా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మీ అందరికీ కూడా చాలామంది తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు డిఎస్సిలో ఇంగ్లీష్కి వచ్చేసరికి చాలా కంగారు పడుతూ చాలా కష్టంగా ఉంటుందని చెప్పేసి ఫీల్ అవుతుంటారు మీకు ఏ విధమైన కష్టం లేకుండా ఈ వీడియోలు అన్నింటినీ కూడా జాగ్రత్తగా వాచ్ చేసి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే తప్పనిసరిగా రాబోయే డిఎస్సిలో మనం ఎక్కువ మార్కులు గెయిన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను అయితే మనం ఇంగ్లీషు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఏమేమి చేయాలి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేది ఒకసారి గమనించినట్లయితే పాత పేపర్లన్నీ గమనించి తర్వాత మనం ప్రిపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి మొదట అయితే పాత పేపర్లను గమనించినట్లయితే ఆ పేపర్లో ఇంగ్లీష్ నుంచి ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు అనేది ఒకసారి చూసినట్లయితే ఏటి నుంచి వస్తున్నాయి అనేది చూసినట్లయితే మొదట టెన్సెస్ అండి టెన్సెస్ నుంచి వాడు క్వశ్చన్స్ని అడగడం జరుగుతుంది ఈ టెన్సెస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయండి పాత పేపర్లు గమనించినట్లయితే అయితే ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఏ విధంగా వస్తాయంటే మనం టెక్స్ట్ బుక్లో ప్రతి లెసన్కి చివర ఏవైతే గ్రామర్ సంబంధించి టెన్సెస్ సంబంధించి వాడు ఇచ్చాడో వాటి నుంచి క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది అందువల్ల మేము మనం స్టాండర్డ్ గ్రామర్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ దాంతోపాటు టెక్స్ట్ బుక్కుల్ని కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఎంతైనా సరే ఉంది ఈ టెన్సెస్ని నేర్చుకోవడానికి ముందు మనం నేర్చుకోవలసినవి ఒక రెండు ఉంటాయండి ఒకటి ప్రొనౌన్ టేబుల్ రెండవది వెర్బ్ ఫామ్స్ ఈ రెండు నేర్చుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ టెన్సెస్ అనేవి నేర్చుకోవడం అనేది జరగాలి లేకపోతే అవి మనకి తెలుగు బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ టెన్సెస్ అనేవి అర్థం అవ్వడం కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రెండాటిని బాగా నేర్చుకుని ఆ తర్వాత టెన్సెస్ అనేవి నేర్చుకున్నట్లయితే బాగా అర్థం అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక రెండోది ఆగ్జలరీస్ అండి ఆగ్జలరీస్ వీటి గురించి ప్రతి టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా అంటే దాదాపు ఫోర్త్ క్లాస్ దగ్గర నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు కూడా ప్రతి టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా ఒక్కొక్క దాని గురించి ఒక్కొక్క లెసన్లో అడగడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది ఒక చాప్టర్ కింద తప్పనిసరిగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి దీని నుంచి ఒక మార్కు రావడానికి అవకాశం ఉంటుందండి ఇక తర్వాత ఈ టెన్సెస్కి రిలేటెడ్గానే క్లాసెస్ అని చెప్పేసి ఉంటాయండి అంటే కండిషనల్ క్లాసెస్ కండిషనల్ క్లాసెస్ ఈ కండిషనల్ క్లాసెస్లో మనకి వీడు అడిగేది ఏంటంటే ఇఫ్ క్లాస్ ఒకటిని వెన్ ఒకటి అడుగుతాడండి తప్పనిసరిగా పాత టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి సిలబస్లోనే ఉండేది అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి కొత్త టెక్స్ట్ బుక్లోనే కూడా ఇవి క్లియర్గా మనకు కనిపించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి వీటిని త్వరగా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి స్టాండర్డ్ గ్రామర్ను ప్రాక్టీస్ చేస్తూ దాంతోపాటు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్లను తప్పనిసరిగా చేసినట్లయితేనే మనం అక్కడ ఎగ్జామినేషన్లో కరెక్ట్గా వాటిని ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం ఇక తర్వాత ప్రిపోజిషన్స్ ఈ ప్రిపోజిషన్స్ నుంచి కానీ దీనికి కంబైన్గా ఉండే ఇంకో చాప్టర్ ఏంటంటే ప్రేజ్డ్ వెర్బ్స్ అండి ప్రేజెస్ వెర్బ్ ఫామ్ సంబంధించి ఇవి ఈ రెండు వాటి నుంచి గ్యారంటీగా వన్ మార్క్ అనేది రావడం జరుగుతుందండి దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి సిలబస్ ఏదైతే ఉందో ఆ సిలబస్ని అంతటినీ కూడా బాగా మనం ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి సిలబస్ కూడా మనకి కవర్ అయిపోతూ ఉంటుందండి దాన్ని మనం యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మొత్తం ప్రతి లెసన్ కూడా కూలంకుశంగా తెలుగు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ కూడా అర్థమయ్యే విధంగా ఎగ్జామినేషన్లో ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది కూడా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి రాబోయే వీడియోస్లో మీరు అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా వాచ్ చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నామండి ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్స్ 
ఈ ఆర్టికల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి దీని నుంచి రెగ్యులర్గా మన క్వశ్చన్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ప్రిపరేషన్స్ కానీ ఆర్టికల్స్ కానీ మనకి చాలా ఈజీగా వచ్చే మార్కులు కాబట్టి ఈ చాప్టర్లు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే కూడా మనం అశ్రద్ధ చేయకుండా ఉన్నట్లయితే మనం బాగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం వీటితో పాటు స్టాండర్డ్గా మొత్తం మీరు టెన్త్ క్లాస్ దగ్గర నుంచి డిగ్రీ వరకు నేర్చుకున్నటువంటి డైరెక్ట్ అండ్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ డైరెక్ట్ అండ్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ స్పీచ్ దీన్ని మనకి మనం టెన్త్ క్లాస్ దగ్గర నుంచి చేస్తున్నాం చాలా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుందండి ఈ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఏ విధంగా ఉండాలి దాంతోపాటు మనం క్వశ్చన్ ఇచ్చినట్లయితే ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కానీ ఆన్సర్ నుంచి ఏ విధంగా ఈజీగా చేయాలి మనకు అంతా చేయడం రాకపోయినా కానీ ఆన్సర్ చేయడం అనేది మనం ఆన్సర్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళినట్లయితే చాలా ఈజీగా అవుతుందండి కాబట్టి ఆ విధంగా ఏ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలనేది మనం ఒక క్లాసులో ఇది ఈజీగా అయిపోద్ది మొత్తం అంతా కూడా కులంకుషంగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండానే మన ఆన్సర్ గుర్తించొచ్చండి డైరెక్ట్ అండ్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ దాంతోపాటు యాక్టివ్ వాయిస్ పాసివ్ వాయిస్ ఈ యాక్టివ్ వాయిస్ పాసివ్ వాయిస్ కూడా ఇచ్చినట్లయితే వాటిని మనం ఈజీగా ఎక్కువ కృషి చేయకుండానే ఈజీగా సంపాదించడానికి అవకాశం ఉంటుందండి వాయిస్ నెక్స్ట్ ఇంకా వచ్చినట్లయితే మనకి డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఈ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ అనేది ఇంతకుముందు పాత పుస్తకాల్లో అంత ఎక్కువగా ఇచ్చేవాడు కాదు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం సిక్స్త్ క్లాస్ దగ్గర నుంచి కూడా వీటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేయడం జరిగింది ఫిఫ్త్ క్లాస్లో కూడా ఇచ్చాడండి ఇవి కాబట్టి డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ నుంచి గ్యారంటీగా ఒక మార్కు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ నుంచి ఒక మార్కు తప్పనిసరిగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ యాక్టివ్ వయసు పాసివ్ వయసు ఏ విధంగా అయితే మార్క్స్ సంపాదించుకోవడం ఈజీయో వీటిని కూడా ఒక నాలుగు రూల్స్ నేర్చుకున్నట్లయితే తప్పనిసరిగా మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ నుంచి ఆన్సర్ రాబడ్డానికి అవకాశం ఉంటుందండి నెక్స్ట్ చాలా పెద్ద చాప్టర్ మనకి తప్పనిసరిగా మార్కులు వచ్చేది సింపుల్ కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ అండి సింపుల్ కాంపౌండ్ అండ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ సింపుల్ కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ ఈ సింపుల్ కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్లోనే మనం కంజంక్షన్స్ అని చెప్పే చెప్పుకుంటామండి ఈ కంజంక్షన్స్ కూడా దీంట్లోనే నేర్చుకుంటాం ఇందులో చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ప్రతి దాదాపు ప్రతి చాప్టర్లోనే కూడా మనకు అడిగేది ఈ కంజంక్షన్స్ నుంచే మొత్తం అన్నీ కూడా అన్ని చాప్టర్లో ఇంగ్లీష్లో కూడా వీటి నుంచే డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి వీటిని మనం ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇక నెక్స్ట్ చాప్టర్స్కి వచ్చేసరికి ఫొలైట్ ఫార్మ్స్ అని చెప్పేసి ఉంటాయండి ఫొలైట్ ఫార్మ్స్ ఈ ఫొలైట్ ఫార్మ్స్లో మనకి రిక్వెస్ట్ ఆఫరు సజెషను ఆర్డరు ఏ విధంగా చేయాలి ఒకవేళ ఇచ్చినట్లయితే అది ఏమవుతుంది అనేది గుర్తించడం అనేది దీంట్లోంచి ఉంటుంది ఇది పాత గ్రామర్లోనే ఉండేది ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చినటువంటి టెక్స్ట్ బుక్లోనే కూడా ఇది వీటి కోసం అడగడం జరుగుతుందండి ఇక వీటితో పాటు మనం ఇంకా నేర్చుకోవాల్సిన ఏంటంటే అండి ఫార్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఫార్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఈ ఫార్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ నుంచి కూడా ఎక్కువగా వీడు మొత్తం అంతా మనం చేయవలసిన అవసరం లేకుండా టెక్స్ట్ బుక్లో ఏదైతే ఇచ్చాడో ఆ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చినటువంటి ఆ సిలబస్ అంతటినీ కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ఈ ఫార్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది మనం చేయగలుగుతామండి వీటితో పాటు ప్రతి లెసన్కి కూడా ఎండింగ్లో ఒక బ్లరీ ఇస్తాడండి ఒక బ్లరీ ఇస్తాడు ఈ ఒక బ్లరీకి సంబంధించి ఏం చేయాలి అంటే సినానిమ్స్ ఉంటాయి యాంటానిమ్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ స్పెల్లింగ్ ఈ మూడు వాటిని కూడా మనం ప్రతి లెసన్లో కూడా అంటే దాదాపు థర్డ్ క్లాస్ దగ్గర నుంచి ఎయిత్ క్లాస్ వరకు ఈ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఈ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఈ సినానిమ్స్ కానీ యాంటానిమ్స్ కానీ లేదా స్పెల్లింగ్లు కానీ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి అంటే ఏదన్నా ఒక పేరా ఇచ్చేసినట్లయితే పేరా ఇచ్చేసి కింద కాంప్రహెన్షన్ క్వశ్చన్లు ఇస్తుంటాడండి అలా కానీ ఇచ్చినట్లయితే మనకు ఆ మీనింగ్ ఈజీగా ఆ పేరా యొక్క మీనింగ్ క్లియర్గా మనకి అర్థమవుతుందండి కాబట్టి ఈ ఒకాబులరీ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి గ్యారంటీగా మనకి ఒక క్వశ్చన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఇలా వీటితో పాటు ప్రొనౌన్షియేషన్ ప్రొనౌన్షియేషన్ సంబంధించి కూడా వాడు ఇస్తూ ఉంటాడు ఇక లెటర్ రైటింగ్ ఈ లెటర్ రైటింగ్ అనేది మనకు ఒక వీడియో కూడా పట్టదండి 
చాలా ఈజీగా చేసేయగలుగుతాం దాంట్లో ఉన్నటువంటి రూల్స్ని బట్టి మొత్తం మన లెటర్ అంతా రాయక్కర్లేదు దాని యొక్క రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రూల్స్ని మాత్రమే మనం దీని మీద ఫోకస్ చేసినట్లయితే ఈజీగా దాన్ని ఆన్సర్ చేయగలుగుతామండి ఇలా మనం మొదట ఈ స్టాండర్డ్ గ్రామర్ అంతా కూడా మీరు ఇట్లా అన్నట్లు నోట్ చేసుకోవాలి నోట్ చేసుకుని ఒక నోట్స్ పెట్టుకున్నట్లయితే నేను చెప్పేటప్పుడు వాటిని మీకు ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ వాటి క్రియేట్ చేసి ఎవరైతే యువర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ దాంట్లో డౌట్స్ ఏమైనా ఉండినట్లయితే దాంట్లో షేర్ చేయొచ్చు ఈ సిలబస్ అంతా కూడా నోట్ చేసుకున్నట్లయితే నేను ఈ సిలబస్ అంతటినీ కూడా చెప్తానండి ప్రతి దాన్ని కూడా క్లియర్గా ఒక్కొక్క వీడియోలో దాదాపు టెన్సెస్ సంబంధించి ఒక నాలుగు వీడియోలు పట్టచ్చు అలా మొత్తం చాప్టర్స్ అన్నింటినీ కూడా కూలం కోసంగా మనం ఒక నెల రోజుల్లో చర్చించుకోవచ్చు మీరు జాగ్రత్తగా ఈని మార్క్స్ గెయిన్ చేయొచ్చు అయితే మొదటి మీరు చేయవలసిన పని అలా ఏంటంటే ఈ సిలబస్ అంతా కూడా నోట్ చేసుకుని ఆ నోట్ చేసుకున్న సిలబస్ని మనం ఇక్కడ ఎలా కవర్ అవుతున్నామో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలండి ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే వాట్సాప్ గ్రూప్కి ఒక గ్రూపు ఏర్పాటు చేస్తాను ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఆ గ్రూప్లో మీ నెంబరు యాడ్ అయినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా దీంట్లో మేము షేర్ చేసి సిలబస్ నేను చెప్పేసిన సిలబస్ ఏదైతే ఉందో వీడియో ద్వారా దాన్ని పీడిఎఫ్ ఫైల్ కూడా మీకు పంపించడం జరుగుతుంది దాన్ని బట్టి మీరు నోట్స్ రాయాలి తప్పనిసరిగా ఆ నోట్స్ చదివేస్తే మాత్రం మనకు ఉపయోగం ఏమి ఉండదండి కాబట్టి మీరు నోట్స్ రాసుకుని ఓన్గా కొన్ని ఏదైనా టెస్ట్ పేపర్ లాంటివి కొనుక్కొని ఈ చెప్పిన దాన్ని బట్టి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే నేను కొన్ని టెస్ట్లు కూడా దీంట్లో షేర్ చేస్తానండి వాటిని కూడా మీరు జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే రాబోయే డిఎస్సిలో టార్గెట్ డిఎస్సి ట్వంటీ 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 అయ్యేసరికి గ్యారంటీగా ఎగ్జామినేషన్ పూర్తి అయిపోద్ది మీ అందరికీ కూడా ఉద్యోగాలు రావడానికి కూడా అవకాశం ఉంది ఏ విధంగానే కూడా కాన్ఫిడెన్స్ కోల్పోవద్దు మనకు ఉన్నటువంటి కాన్ఫిడెంట్గా ప్రిపేర్ అయినట్లయితే ఈ ఇంగ్లీష్లో క్లియర్గా మీరు మార్కులు తెచ్చుకోగలుగుతారు కాబట్టి అలా తెచ్చుకుంటారు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు దీన్ని ఈ ఛానల్ని ఫాలో అవుతారని చెప్పేసి ఆశిస్తూ మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ బాయ్